Двор из бетона своими руками. У хозяина частного дома наверняка не раз возникал вопрос, каким материалом залить двор. Нужны удобные тропинки, места для стоянки автомобиля, установки мангала, беседки для отдыха. Для комфортного обитания во дворе можно, конечно, выложить участок возле дома красивой плиткой, но ее применение не каждому по карману, а тем более расслужить плитка может недолго. Зачастую она трескается и рассыпается, и двор уже не будет выглядеть красиво и ухоженно. Наименее трудоемкий и наиболее дешевый способ привести двор в отличное состояние – это забетонировать его. При желании залить бетонный двор можно своими руками. Цели бетонирования. Бетонирование двора применяют для следующих целей. Создание ровной поверхности с твердой структурой, на которой не останутся следы от крупногабаритных автотранспортных средств. При бетонировании двора заградного дома уменьшается образование грязи и сорняков, а в зимнее время года его проще очищать от снега. Применяет бетонирование на замену непрочного асфальта или дорогой плитки. Поверхность из бетона во дворе дома позволяет беспроблемно установить лавочки и другой любой декоративный уличный элемент. Нюансы собственноручного бетонирования. Для качественного бетонного раствора используют песок с крупными фракциями и с малым количеством глиняной примеси. Для проверки качественности песка его насыпают в емкость с водой. После сбалтывания вода должна остаться чистой. Если же вода помутнела, значит песок содержит большое количество примесей глины и ила. Укрепляют бетонное покрытие методом железнения. Метод подразумевает погружение небольшой части цемента на твердеющий бетон и втирание его в бетонный состав. Для защиты бетона от воздействия солнечных лучей и перегрева его окрашивают белой краской. Уменьшить уровень влаги в бетонном растворе поможет применение покрытий, в состав которых входят соли, способные поглощать влагу из воздуха. Чтобы предотвратить появление трещин, в местах стыка бетонный раствор нужно залить одновременно, равномерно и за минимальное количество времени. При использовании упрочняющих смесей, которые предназначены для уплотнения края и угла участка, не рекомендуют поливать водой бетон сразу после его схватывания. Последствием такой ошибки окажется отслоение упрочняющей смеси. На подготовительном этапе бетонирования двора своими руками предусматривают уклон для отвода атмосферных осадков. Для этого на залитый бетон в момент застывания кладут железные трубы и придавливают к бетону. После застывания раствора трубы убирают, а следы от них будут выполнять функцию желоба. Подготовительные работы. Своими руками бетонирование начинают с подготовительных работ. Первым делом подготавливают необходимые инструменты и материалы, после чего выравнивают участок и удаляют верхний ярус грунта, в котором содержатся корни растений. Далее делают подушку из щебня и песка. На щебень укладывают гидроизоляционный слой в виде полиэтиленовой пленки. Она не только послужит отталкиванию влаги, но будет барьером для прорастания сорняка. Устанавливают опалубку по краям участка и в местах будущих клумб. Выравнивание и подготовка площадки. Начинают работы с подготовки основания. Для этого убирают грунт с корнями растений на 100 мм. Делают подсыпку, толщина которой от 100 до 200 мм. Подушка осуществляется из щебня или песка. Применение щебня позволяет снизить общие затраты, не применяют подсыпку в местах с плохо впитываемым грунтом. После того, как сделали подсыпку, утрамбовывают щебень или песок и поливают водой. Для сооружения опалубки вбивают деревянные доски в землю. Важно накрыть подсыпку полиэтиленовым слоем и заклеить его скотчем. Полиэтилен выполняет следующие функции. Гидролизационную, которая призвана оградить бетон от скорого разрушения. Барьерную, 
Для пробивающейся травы сквозь застывший раствор. Затворную не позволяет протекать молочку из цемента до момента схватывания раствора, что способствует снижению прочности характеристик бетона. Создание подушки и уплотнения. Подушка применяется для улучшения качественной характеристики бетонного основания. Ее изготавливают из щебня и песка и укладывают на грунт ровным слоем толщиной 100-200 мм. При необходимости уплотняют песок с помощью швейлера с рукояткой. Прибор погружают в раствор и попеременно вверх-вниз трамбуют. Также можно поступить следующим образом. Полить большим количеством воды слой песка и оставить на самостоятельное усаживание. Минус этого метода – необходимость в большом объеме воды, что увеличивает цены на общие затраты. На слой песка накладывают щебень толщиной 0,6 см и также трамбуют. Подготовка опалубки. Для ровного застывания бетонной стяжки сооружают опалубку, которая придаст ей нужную форму. Для монтирования опалубки используют шиферные листы, пластиковые панели деревянные доски и древесно-стружечные плиты. Перед возведением опалубки очищают рабочую поверхность и забивают на одинаковом расстоянии бруски, соединяют щиты саморезами или гвоздями, после чего приступают к созданию деревянных хомутов, которые применяются для надежности конструкции в момент давления бетонного раствора на стенки форм. Этапы бетонирования. Бетонирование двора состоит из нескольких этапов – выставление маяков, армирование, подготовка бетонного раствора, заливка бетона, финишная обработка. Выставление маяков. Для выставления маяков важна ровность строительной площадки, обеспечить ее можно еще на этапе укладки подушки с помощью горизонтального уровня. Ставят маяки по всей площади рабочей поверхности под заливку. В качестве маяка может выступать тонколистные профили и бечевки, которые соединяются между собой натянутыми колами, или как их еще называют пауком. Паук предназначен для ориентирования маяков. Армирование. После установки маяков между ними прокладывают арматурную конструкцию. Она может выполняться в виде сетки, из проволоки с толстым диаметром. Арматура предназначена для предотвращения трещин на бетонной поверхности. Подготовка раствора. Ответственным этапом в бетонировании двора является приготовление бетонного раствора. Не нужно экономить на его компонентах, приобретает цемент только высокого качества, ведь от него напрямую зависит прочность изделия. Для изготовления раствора понадобятся такие ингредиенты. Одна часть цемента. Одна часть воды, одна часть песка и две части щебня. Размешивая составляющие бетона, важно добиться однородной консистенции без образования комочков. Раствор должен иметь одинаковый ровный цвет. Заливка бетона. Выкладывают бетон с помощью лопаты между установленными ранее маяками. При этом заливка бетона происходит таким образом, чтобы скрыть верхушки маяков на пару миллиметров. При необходимости лишнее количество бетона убирается шпателем или другим ровным инструментом. Чтобы убрать излишки раствора, фиксируют рейку перпендикулярно маякам и протягивают шпателем, равняя таким образом поверхность. Финишные операции. Завершающим этапом будет покрытие бетонной поверхности различными пропитками. Для дополненного укрепления применяют полимерные покрытия, которые особенно важны для краев и углов. Обработка полимера цементным составом выполняется сразу после заливки бетона с помощью высыпания готовой сухой укрепляющей смеси на края участка или же после застывания бетонного раствора. Но в этом случае понадобится снять с поверхности бетона сантиметровые полосы и залить разбавленной водой смесь. Температурные швы. Бетонный раствор поддается климатическим изменениям, поэтому важно обеспечить температурные швы. В момент высоких или низких температурных режимов швы способны сужаться или расширяться, поэтому 
На этапе укладки бетона прокладывают тонкие рейки, после чего изымают, как раствор застынет, или же проделать зазоры после застывания бетона. Как ухаживать за поверхностью? Застывание бетона происходит быстро, однако максимальные прочностные характеристики набираются спустя месяц, поэтому эксплуатировать залитую бетонным раствором поверхность в первые дни не рекомендуют. При уходе за бетоном соблюдают оптимальный уровень влажности, что особенно важно в первые несколько дней. Прочность раствора зависит от количества содержащейся влаги. Для обеспечения постоянной влагой бетонные поверхности еще орошают водой с помощью пульверизатора, что особенно необходимо при кладке бетона в жаркое время года. Температурный режим воздуха имеет непосредственное отношение на качество бетонного состава. При высоких градусах прочность раствора снижается в два раза. Наличие влаги также сказывается на последующее применение бетонных основ. При эксплуатации бетона его рекомендуют поливать струей воды, чтобы избежать пересыхания в жаркий сезон. Вывод. Бетонная поверхность имеет популярность в строительном мире. Обусловлен спрос на такой вид отделки двора легкостью возведения, недорогими материалами, например, в сравнении с плиткой и возможностью облагораживания декоративными элементами, бетонные поверхности пользуются спросом у начинающих строителей и дачников за счет возможности собственноручной кладки.